நேயர்கள் யாவருக்கும் அன்பான வணக்கம் இந்த வீடியோ பார்த்துக் கொண்டிருக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் இந்த நாள் சிகரம் தொடும் சிறப்பான நாளாக அமையட்டும் இன்று பிறந்த நாள் கொண்டாடும் அன்பு உள்ளங்களுக்கு நம்முடைய யூடியூப் சேனல் சார்பாக இனிய பிறந்த நாள் வாழ்த்துகள் இன்று மார்ச் பதிமூன்று இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பது ஸ்ரீ விளம்பி ஆண்டு மாசி இருபத்தி ஒன்பது புதன்கிழமை நாள்தோறும் ராசி பலன் வீடியோக்களின் துவக்கத்தில் உங்களின் மனதோடு பேசும் சிந்திக்க வைக்கும் சிந்தனை இடம்பெறும் அதனைத் தொடர்ந்து ராசி பலன்களும் இடம்பெறும் இது போன்ற பயனுள்ள வீடியோக்களுக்கு கீழே உள்ள சிகப்பு நிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் அருகில் இருக்கும் பெல் பட்டனையும் அழுத்திக் கொள்ளுங்கள் யூடியூப் நோட்டிபிகேஷனில் உடனுக்குடன் நம்முடைய அப்லோடுகளை பெறுங்கள் இது முற்றிலும் ஒரு இலவசமான சேவை இலக்கியத்தில் இரண்டு வகை உண்டு ஒன்று எழுதப்பட்ட இலக்கியம் இன்னொன்று எழுதா கிளவி என்று சொல்லக்கூடிய எழுதப்படாத இலக்கியம் இதை செவ்வியல் இலக்கியம் நாட்டுப்புற இலக்கியம் என்றும் சொல்லலாம் எழுதப்பட்ட இலக்கியத்தில் கவிதை செய்யுள் சிறுகதை நாவல் என்று பல வகை இருப்பதைப் போல எழுதப்படாத இந்த வாய்மொழி இலக்கியம் என்று சொல்லக்கூடிய நாட்டுப்புற இலக்கியத்திலேயும் பல வகைகள் உண்டு விடுகதை பழமொழி சொலவடை கதைப்பாடல்கள் சொல்கதைகள் என்று நாட்டுப்புற இலக்கியம் பல வகைப்படுகின்றது இவை எங்கே யாரிடம் இருக்கின்றன இவற்றை யார் படைக்கிறார்கள் நம் வீட்டில் நம்மோடு வாழக்கூடிய பாட்டிகள் தாத்தாக்களிடம்தான் இவை இருக்கின்றன இன்னும் குறிப்பாக சொன்னால் மூதாட்டிகளே நடமாடும் நாட்டுப்புற இலக்கிய பல்கலைக்கழகங்களாக திகழ்கிறார்கள் நமக்கு அவர்களின் அருமை தெரிவதில்லை அவர்களோடு பேச்சு கொடுத்தால்தான் இந்த கதைகளும் விடுகதைகளும் சொலவடைகளும் பாடல்களும் அவர்களிடமிருந்து பொங்கி வரும் எழுதப்படிக்க தெரியாத பெண்கள் மிக நீண்ட கதை பாடல்களை கூட மனப்பாடமாக சொல்வதை நாம் வியப்போடு பார்க்கலாம் நாம் அவர்களோடு பேசுவதற்கு தயாராக இல்லை நாம் அவர்களோடு பேச தவறுவது என்பது அத்தனை கதைகளும் அத்தனை பாடல்களும் அவர்களோடு அந்த திண்ணை ஓரத்திலே முடங்கி போய்விடும் அந்த பாட்டிகளின் மௌனத்துக்குள்ளேயே உறைந்து போகும் இன்று நம்மிடமிருந்து புதிய நாட்டுப்புற இலக்கியம் என ஏதும் வருவதில்லை ஏன் ஏனென்றால் ஆங்கில கல்வியின் வருகையும் அதன் பரவலும் படிக்காத ஏழை எளிய மக்கள் தங்கள் வாழ்வை தங்களுடைய வாய்மொழி இலக்கியங்களில் படைப்பதற்கு மாறாக தங்களுக்காக தாங்களே பேசுவதற்கு மாறாக அவர்களுக்காக இன்றைக்கு பேசுவதற்கு வேறு நபர்கள் வந்துவிட்டார்கள் ஆகவே மக்களின் படிப்பு சக்தியே சுருங்கிவிட்டது நமக்காக நாம் பேச வேண்டியதில்லை என்ற இடத்துக்கு போனதனால் அவர்கள் ஒரு விதமான மௌன கலாச்சாரத்திற்குள்ளே கல்ச்சர் ஆஃப் சைலன்ஸ் என்று சொல்வார்கள் அதற்குள்ளே நம்முடைய மக்கள் உறைந்து போயிருக்கிறார்கள் ஆகவேதான் இன்றைக்கு புதிய நாட்டுப்புற இலக்கியங்கள் வாய்மொழி இலக்கியங்கள் உருவாகுவதில்லை இதை எப்படி நாம் உடைப்பது என்றால் நாம் தொடர்ந்து நமக்குள்ளே பேசிக்கொள்ள வேண்டும் பேச பேசத்தான் வாய்மொழி இலக்கியம் வளரும் இப்போது ராசிக்கான பலன்களை தெரிந்து கொள்ளலாமா மேஷராசி நண்பர்களே இன்று நீங்கள் புதிய நபர்களிடம் பேச்சுவார்த்தையை குறைத்துக் கொள்வது நல்லது வீண் பகையை உண்டாக்கிக் கொள்ள வேண்டாம் ரிஷபராசி நண்பர்கள் இன்று அமைதியோடு இருப்பது மிகவும் சிறந்தது மிதன ராசி நண்பர்கள் இன்று சுப காரியங்களை எதிர்கொள்வீர்கள் கடகராசி நண்பர்கள் இன்று உறவுகளால் மகிழ்ச்சி பெறுவீர்கள் சிம்மராசி நண்பர்களின் உடல் நிலையில் இன்று முன்னேற்றம் இருக்கும் கன்னிராசி நண்பர்கள் இன்று மிகவும் அமைதியோடு காணப்படுவீர்கள் துலாம் ராசி நண்பர்கள் இன்று மகிழ்ச்சிகரமான நாளாக இருக்கும் விருச்சிக ராசி நண்பர்களுக்கு இன்று தொழில் ரீதியான நஷ்டம் ஏற்படலாம் முதலீடுகளை செய்யாமல் இருப்பது நல்லது தனுசு ராசி நண்பர்களுக்கு இன்று பாராட்டுக்கள் குவியும் மகர ராசி நண்பர்களுக்கு இன்றும் அலைச்சல் இருக்கும் கும்பராசி நண்பர்களுக்கு இன்று வேண்டிய ஆதரவுகள் கிடைக்கும் நிறைவாக மீனராசி நண்பர்கள் இன்று சுப காரியங்கள் கைகூடும் உங்களுக்கு இதுவரை நீங்கள் கேட்டது மார்ச் பதிமூன்று இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பது புதன்கிழமைக்கான இன்றைய ராசி பலன் இது போன்ற ராசி பலன் அப்லோடுகளுக்கும் மனதோடு பேசுங்கள் சிந்திக்க வைக்கும் சிந்தனை பகுதிக்கும் நம்முடைய சேனலை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் செய்யாமல் இருந்தால் கீழே இருக்கும் சிகப்பு நிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் மிக அருகில் இருக்கும் பெல் பட்டனையும் அழுத்தி கொள்ளுங்கள் யூடியூப் நோட்டிபிகேஷன் உடனுக்குடன் நம்முடைய அப்லோடுகளை பெறுங்கள் இதுவரை இந்த வீடியோவை பார்த்த உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி இந்த வீடியோவை பேஸ்புக் ட்விட்டர் வாட்ஸ்அப் மெசஞ்சர் மூலமாக ஷேர் செய்து விடுங்கள் இது இந்த நாள் நல்ல நாளாக அமைய வாழ்த்துக்களோடு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் 